ya tarakalishi kuhakikisha kuwa mtu ambaye amekuja mwanzo katika bunge kutoa hoja zake anapewa nafasi mwanzo wengine tunakuja mapema ili tuwai pengine tuna safari zingine mheshimiwa speaker uh, mheshimiwa speaker nikiweza kuchangia kama mama Mombasa county hii ripoti ambayo imelet, imeletwa hapa kuhusu mambo ya deni na mambo ya privatization katika kamati yao mheshimiwa speaker mimi nataka kuwa mwazi serikali ya Kenya imekuwa kila siku ni madeni kila uchao ni madeni mheshimiwa speaker na kawaida ya madeni yakichukuliwa katika taifa mheshimiwa speaker huwa yanakusudia malengo ya kuweza kuleta uzalishaji zaidi ili yale mambo yatakayozalishwa kutoka maana na deni yawe yatazalisha zaidi yaweze kulipa lile deni mheshimiwa speaker Mheshimiwa speaker deni uchukuliwa kwa sababu ya mambo ya maendeleo mambo ya kuweza kujenga taifa na uweza kutoa mzigo kwa yule mkenya ambaye pengine angeweza kutozwa ushuru zaidi lakini mheshimiwa speaker inasikitisha licha ya kuwa madeni yamekuwa makubwa mheshimiwa speaker pesa zinabadhiriwa mpaka sasa toka septemba uh, elfu ya elfu ishirina mbili, mpaka aprili elfu ishirina tatu mheshimiwa speaker inasikitisha kuwa deni la ndani sisi Kenya limefika 4.7 trillion mheshimiwa speaker na mheshimiwa speaker nikilinganisha na ile serikali iliyoondoka kwa miaka kumi iliweza kuchukua deni ya trilioni sita mheshimiwa speaker lakini serikali hii kwa mwaka mmoja tu tayari tuna deni la ndani Uh, 4.7 trillion. Hii inasikitisha mheshimiwa mheshimiwa speaker ile kasi ambayo serikali inachukua deni na yale mazao ambayo sisi tunao mheshimiwa speaker. Mheshimiwa speaker mimi nazungumza nikiangalia katika hizi takwimu ninazoangalia hapa mheshimiwa speaker. Kwa hiyo mimi napenda kuzungumza hivi. Hakuna makosa serikali kuchukua deni. Serikali inaweza kuchukua deni ikiwa inakusudia. Order honorable member. What's the point of order? Honorable Shire. Honorable Speaker, this is the House of Records, and I'll just want to correct uh, my colleague. The total debt of 10.5 is what we are talking about, 4.7 being the local um, domestic borrowing in total. So it's not just specific for this period of time that this report talks about. I thank you, Honorable Speaker. Asante Chair, wakamati ya ripoti hii ya leo. Ndio maana nikasema ni deni la ndani. Sikusema deni la nje. Nimesema deni la ndani. Na hii yote bado inasikitisha wa speaker kwa sababu wa Kenya wamekamuliwa sana. Mimi nikifikiria kama mama county ya Mombasa leo wajukuu wangu ama vitukuu vyangu watakuja kudaiwa pesa ambazo kwamba hawazijui wa speaker. Ikiwa deni lachukuliwa huku kulipa huku, hii inaonyesha kuwa serikali ama taifa haliendi vizuri wa speaker. Mheshimiwa speaker linalosikitisha hata zaidi. Sisi leo kama wabunge leo tunajadili ripoti hii ya madeni ambayo Kenya iko nayo wakati ambapo wakati wa kuchukua madeni sisi hatuhusishi katika bunge hili mheshimiwa speaker na mimi ningependa kuomba kama mheshimiwa katika bunge hili kuwa madeni yoyote ambayo serikali inatarajia kuchukua iweze kutuletea hapa ndani ya bunge mheshimiwa speaker tupige msasa tuulize maswali tujue ni kwa nini je ni deni la dharura kama si deni ya dharura mheshimiwa speaker tuweze kupinga na ikiwa ni deni la na dharura tunaweza tukaelewa ikiwa serikali haina namna tuweza kuelewa mheshimiwa speaker mheshimiwa speaker mimi nataka kusema hivi naangalia tena nikirudia hapa nimeona kuna world bank ambayo ilileta bilioni karibu 16 ya kuweza kusaidia na nimeona wakizungumza mambo ya boholes katika sehemu ambazo zimeathirika na ukame mheshimiwa speaker lakini mimi nikiangalia sehemu hizi ndio wale ambao wanalia kuwa hizi bohol hawajapata mheshimiwa speaker na ni utata mkubwa kwa sababu sisi tunasema kuna kila mwaka bilioni saba ilikuwa inapotea na hivi ndio vile pesa huwa zinapotea mheshimiwa speaker serikali inaweza kuwa na nia nzuri pengine ya kuchukua pesa lakini hizi pesa zinapotea kwenye mifuko ya watu haziwezi kuleta natija katika taifa mheshimiwa speaker mimi nasikitika kama mama katika taifa hili kuona kuwa pesa zinabadhiriwa kiolelaolela 
pesa zinachukuliwa zenda kwenye mifuko ya watu mheshimiwa speaker kumbuka juzi ile hali ilivyokuwa ndani yake ya Jomo Kenyatta International Airport maji yalikuwa yanamimenika yanamwagika ilikuwa aibu katika taifa hili kuona wageni wanaingia wananyeshewa ndani ya airport wala si nje wakitoka kwenye ndege wakiwa ndani kwenye check in wageni wanamwagikiwa na maji wakati ambapo sisi tunajua pesa za ukarabati zipo pesa za kufanya mambo haya zipo lakini hatukuona natija yoyote pale airport mheshimiwa speaker ilikuwa aibu aibu nyingine mheshimiwa speaker sisi tumeona mvua imekuja kubwa sana hasa katika kaunti ya Mombasa na kama mama Mombasa kaunti naweza kutuma rambi rambi zangu pole kwa wale ambao walifelewa na jamaa zao pole kwa wale ambao walipoteza mali zao lakini awali ya yote mheshimiwa speaker nasikitika kuwa hapa hapa kuna mbunge mmoja alizungumza ambaye ndo anachea budget akasema kuwa bilioni sita zilikuwa zimetengwa katika mambo ya disaster management mheshimiwa speaker hizi pesa hazikufikiwa magavana kile tulichoona ni kuwa naibu wa rais ameenda kuangalia waathiriwa badala ya omboleze na waathiriwa yeye ameenda kaanza kutukana magavana mheshimiwa speaker inakuwa mbaya kwa sababu hata hizi pesa zenyewe tunaambiwa kuwa zilikuwa katika mamlaka yake yeye kwa hiyo angekuwa mbora zaidi kama waza, kama naibu wa rais angeweza kutoa pole kwanza akasema pengine hili na lili lilifanya tukachelewa kupeleka pesa lakini pesa ndio hizi tumeleta mheshimiwa speaker kuliko yeye kwenda kusingizia magavana na kuwashurutu kuwa zile pesa mlizopewa za, za kufanya maendeleo mengine chukueni muweze kufanya mambo ya disaster mheshimiwa speaker kila mapeni kitolewa katika kaunti huwa ina shughuli yake na leo gavana akitumia pesa pengine ya mshahara kwenda kufanya mambo ya disaster ataleta shida nyingine kubwa kwa sababu wale wafanyikazi wa kaunti leo wakikosa mshahara itakuwa tena ni izara katika taifa nzima mheshimiwa speaker mheshimiwa speaker hilo lilinifanya nikata maosho sana kama uh, mama kaunti wa Mombasa na sikupenda zile tetesi zilizokuwa zikiendelea kwa sababu ya pesa ambayo ilikuwa katika bajeti mheshimiwa speaker uh, na kwa hiyo mimi napenda kusema hivi pesa zozote zinazokuja katika taifa hii kwenye msaada wa wote ambao zina malengo yake ziende katika yale malengo ambayo yamekusudiwa mheshimiwa speaker pesa zinazoibiwa ni nyingi na leo tumezungumza hapa ikata maosha sana kumsikia kiongozi wa wengi akiita mwandishi wa habari kuwa yuko illiterate haifai matamshi kama hayo ndani ya bunge hili wale ambao wanawaona ndio illiterate waandishi wa habari ndio wale ambao wanaulipa ushuru na wanafinyika kule chini mheshimiwa speaker tuheshimu wa Kenya wote awe maskini awe tajiri apewe heshima yake mheshimiwa speaker mheshimiwa speaker nimeangalia tena uh, Nimeangalia tena katika bajeti hii mheshimiwa uh, katika ripoti hii mheshimiwa speaker nikaona kuwa pesa zilitengwa za kuweza kufanya um, skills ambayo ilikuwa inagusa uh, jumuiya Afrika Mashariki nafikiri nimeona hapa mheshimiwa speaker lakini sijaona mambo haya yakitendeka ndani ya Mombasa County mheshimiwa speaker na haya haya ndio yale ambayo tunasema makadirio yanakuja ya pesa lakini hayaendi kwa walengwa mheshimiwa speaker kila mkenya ni mtoa ushuru na kila anayetoa ushuru lazima aweze kupata ile uh, aweze kupata zile pesa zake utumizi wake uweze kumfikia kule chini mheshimiwa speaker mheshimiwa speaker mimi najua kati ya malengo ambayo ya kukopa pesa ni kuweza kuweza kuzuia wakenya kulipa ushuru wa juu lakini hivi karibuni mheshimiwa speaker ushuru umetozwa ushuru mkubwa sana kwa wakenya wakenya mpaka sasa wanalia ushuru umepanda kila kitu kimepanda na deni nalo pia linapanda wakati ambapo ilikuwa inafaa kama deni limepanda ushuru wa wananchi usiwe juu mheshimiwa speaker kitu ambacho naweza kupongeza katika ripoti hii ni zile pesa zilizokwenda kwa wakulima kwa sababu wakulima walikuwa wanahitaji sana ili tuweze kuleta uh, mazao taifa liweze kupata chakula mheshimiwa speaker na napongeza pia zile pesa ambazo zimeenda kwa afya watu wanahitaji wapate afya bora mheshimiwa speaker lakini pia katika hivi equipments ama uh, vitu ambavyo vinatumika ndani ya hospitali mheshimiwa speaker kuna hospitali nyingi pia hawajapata vitu hivi mheshimiwa speaker na hapo pia tunakwenda pale pale pengine mwananchi tuko watano na mimi mwizi nichukue kumi. 
Hiyo ndio mambo ambayo inaendelea katika taifa hili mheshimiwa speaker. Kwa hiyo mimi kama mama county napinga haswa uchumi ulivyo mbaya serikali kuweza kukopa kila siku. Inakopa kwa kasi sana mheshimiwa speaker serikali waache kuomba omba. Hii ambayo wameshatoa kwa mwananchi pesa ambazo wanazichukua waweze kuwekeza mahali ambapo ni sawa wananchi waweze kupunguza ule uzito ambao wako nao mheshimiwa speaker. Hili deni likiendelea hivi itakuja kutusumbua mheshimiwa speaker. Na lingine mimi nataka kusema mkisikia wananchi wanalia kule chini tuwaelewe. Tusiweze kuwapelekea mambo ya ubishi. Tuelewe wananchi hawa sisi ndio wametuchagua leo tuko bungeni wananchi wanalia hali ziko mbaya tusiweze kugombana hadharani kuonyesha yale mambo ambayo si sawa mheshimiwa speaker wakati wananchi wanahangaika mheshimiwa speaker mimi namalizia nikisema uh, dawa ya deni ni kulipa na kama tumeamua kulipa hii deni basi tusiwafinye wananchi pesa tulizo zichukua sisi tulizokopa lazima tuletewe hapa na waje hapa katika bunge hili mheshimiwa speaker watuambie hizi pesa zilienda sehemu fulani mazao yake yakawa ni hivi hapa tumebaki na hii hapa bado tunadaiwa hii lakini mambo ya kuletewa figures ambazo zimeandikwa na sisi hatujui pesa zimetumika vipi mheshimiwa speaker hatuwezi kukubali katika bunge la Kenya mheshimiwa speaker wa Kenya wanatuangalia sisi wametuamini wametupigia ku sisi tukaweka ahadi kuwa tutakuja kuwapigania mheshimiwa speaker leo hii angalia bunge lilivyo wazi mheshimiwa speaker ikiwa kutakuja mjadala katika bunge hii ya kuweza kumfinya mwananchi mheshimiwa speaker bunge lote huwa limejaa watu kule wa kusema ai 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 leo mjadala unawahusu mwananchi wote wamekimbia wameenda kufanya biashara zao mheshimiwa speaker hii mimi nachukia na nitawaambia bunge wenzangu hasa wa Kenya kwanza hii sehemu yenu yote iko tupu na hii inaonyesha vile nyinyi hamwafikirii wananchi wa Kenya hamwafikirii wale wanaangaika kule chini nasikia kulia mheshimiwa speaker nasikia kuliwa mjadala huu ni mjadala unaohusu wananchi wa chini mheshimiwa speaker na mimi nawaambia chuma ni chenu mtarudi kule kwa wananchi kutafuta kura na kule mtapata majibu yenu asante sana mheshimiwa speaker nafasi hii itamwendea mbunge wa Kitui Rural bwana David Mbooni. Ah uh, thank you very much uh, speaker. Um I really want to be brief. Uh, 